안녕하십니까 사막의 생수입니다 아브라함의 일생 중에서 33번째 이야기 종의 기도와 찬송 창세기 24장 10절에서 27절 말씀입니다 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리까 하고 종이 아브라함에게 묻자 아브라함은 이삭을 그리로 데리고 돌아가지 말라고 말했습니다. 당연합니다. 여호와께서 갈대아 우루에서 아브라함을 부르셔서 가난에서 여호와의 단을 쌓게 하셨는데 다시 우상의 땅 우루로 이삭을 데리고 돌아가는 것은 불신앙이며 여호와의 명령을 저버리는 일입니다. 걱정하는 종에게 아브라함은 믿음의 조상답게 이렇게 말합니다. 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 내 씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라. 아브라함의 여호와 신앙은 이렇게 장성했습니다. 이삭의 아내를 택하는 것은 그의 종이 아니라 여호와께서 사자를 통해 먼저 앞서 행하실 것이라는 믿음이었습니다. 사라가 이삭을 낳을 것이라는 수태고지도 역시 여호와의 천사들이 와서 먼저 알려주었습니다. 그러니 이삭의 아내를 취하는 일도 역시 여호와의 사자가 먼저 앞서 행하실 것이라는 믿음입니다. 로마서 4장 20절에서 22절까지 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 바울은 아브라함의 믿음을 이와 같이 증거하고 있습니다. 종의 기도 아브라함의 종은 아브라함의 중대한 명령을 받고 아브라함 가문의 믿음의 대를 세우는 사명을 수행하기 위해 메소포타미아로 떠나 나홀의 성에 이르게 됩니다. 종은 주인이 준 약대 열 마리와 좋은 물건들을 잔뜩 약대에 싣고 다른 종들과 함께 이삭의 아내를 찾기 위해서 떠났습니다. 나홀은 아브라함의 형제로 하란에 거하고 있었습니다. 아브라함의 아버지 데라가 죽은 후에 나홀은 하란에 남았고 아브라함만 형의 아들 롯을 데리고 가나안 땅으로 오게 된 것이었습니다. 종은 저녁이 되자 낙타들을 나홀의 성막 우물 곁에 쉬게 하면서 여인들이 나오기를 기다렸습니다. 낙타는 하루에 두번 무릎을 꿇는데 짐을 씻기 전에 무릎을 꿇고 짐을 내리고 쉴때 무릎을 꿇는다고 합니다. 아마도 저녁이 되어 낙타가 쉴 때가 되었으므로 물을 먹이기 위해 우물 곁에 무릎을 꿇렸을 것입니다. 이때 종은 여호와께 기도를 했습니다. 우리 주인 아브라함의 하나님 여호와여 원하건대 오늘 나에게 순조롭게 만나게 하사 내 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서 성중 사람의 딸들이 물길이러 나오게 싸우니 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 말미암아 주께서 내 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다. 종은 주인 아브라함의 하나님 여호와여 라고 부르며 은혜를 구하는 기도를 합니다. 오늘 나에게 성공을 주옵소서. 여기서 성공은 우리말로 순조롭게 즉굿 스피드라는 뜻입니다. 순조롭게 좋은 일이 지속적으로 생기게 해달라는 기도입니다. 우리말로 하면 일사천리로 진행되도록 하소서라는 말입니다. 단순히 좋은 일만 생기게 해달라는 기복보다는 하나님의 뜻 안에서 중요한 사람이 나타나게 해달라는 뜻입니다. 종은 오랫동안 아브라함의 가정을 돌보면서 여호와 신앙을 배웠을 것입니다. 그가 나의 하나님 여호와라고 하지 않았지만 하나님을 믿었습니다. 어떤 시어머니가 처음 교회를 나왔는데 며느리가 하나님 아버지 하고 기도하니까 사둔 어른 하나님이라고 했다는 이야기가 있습니다. 며느리가 아버지라고 부르면 시어머니에게는 사둔 어른이 되기 때문이었습니다. 그러나 하나님을 뭐라고 부르든지 시어머니는 하나님을 믿기 위해 며느리를 따라 교회에 나왔던 것입니다. 
이 종은 나이도 많고 지혜도 없다는 것을 스스로 알고 아브라함이 하나님 여호와의 도움을 간절히 간구하고 있는 것입니다. 이삭의 아내를 취하기 위해 종이 얼마나 긴장하며 간절히 하는지를 알수 있습니다. 저녁때가 되어 분명히 물 기르러 나오는 처녀들이 많이 있을 텐데 그 처녀들 중에 누가 이삭의 아내가 될지 모르기 때문에 조건을 걸고 기도를 합니다. 조건을 제시하는 기도 아브라함의 종은 막연히 좋은 처녀를 만나게 해달라고 기도를 했지만 구체적으로 조건을 제시합니다. 그것은 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의 종 이삭을 위하여 청하신 자라. 그런데 그 조건에 리브가가 맞아 떨어졌던 것이었습니다. 왜 종은 이러한 조건을 걸고 여호와께 기도했을까요? 저녁이 되어서 낙타를 쉬게 하고 물을 먹이기 위해서 우물 곁에 멈췄지만 실은 처녀들을 만나기 위해서 반드시 저녁에 물을 길러 나오는 우물가에 있어야 했기 때문이었습니다. 이것이 종의 지혜인 것입니다. 예수님은 사마리아를 지나시다가 정오의 수가성의 우물가에서 머무르셨습니다. 우리가 잘 알듯이 단지 예수님께서 물을 마시기 위해서 사마리아 여인들이 나오는 우물을 찾으신 것은 아니었습니다. 우리 주님은 한낮 뜨거운 햇볕 가운데서 누군가 물을 기르러 오는 자를 만나기 위해서였는데 그 여인이 사마리아 여자였던 것입니다. 주님은 그 여인에게 영원히 마르지 않는 물을 주시겠다고 하셨고 내가 그니라 즉 메시아임을 소개하셨습니다. 이것이 우연을 통한 필연입니다. 우리의 만남은 우연인 것 같지만 반드시 하나님의 섭리와 뜻이 있다는 것을 우리는 잘 압니다. 만일 종이 리브가가 아닌 다른 처녀를 만났다면 어땠을까요? 물론 그럴 수도 있지만 하나님은 매우 정확하고 자상하신 분이십니다. 종의 기도가 끝나기도 전에 이미 우물가에 리브가 즉 나올의 아들 부두엘의 딸이 다가오고 있었던 것입니다. 우리가 하나님에게 무엇인가 구할 때 조건을 제시하는 것도 필요합니다. 그러나 가장 중요한 것은 하나님의 뜻 안에 있어야 합니다. 여기서 하나님의 뜻은 첫째로 메소포타미아에 있는 아브라함의 친척들 가운데이고 그 다음에 조건이 들어갑니다. 이것이 서로 뒤바뀌면 안 됩니다. 하나님의 뜻을 제쳐놓고 조건을 내걸면 하나님을 불순종하게 되기 때문입니다. 이삭의 배필을 만나다. 리브가를 본 종의 마음은 뛰었을 것입니다. 왜냐하면 보기에 심이 아리답고 지금까지 남자가 가까이 하지 아니한 처녀더라. 아리답고 여기서는 하나님께서 만물을 창조하시고 보시기에 좋았다. 또 부와 같습니다. 다시 말하면 전반적으로 만족할 만하다는 뜻입니다. 남자가 가까이 하지 아니한 처녀라고 했는데 어떻게 알았을까요? 정확하게 알 수는 없지만 지금 배두인들의 복장을 보면 침착할 수 있을 것 같습니다. 현재 배두인 처녀들은 머리를 길게 기르고 얼굴에 검은 천을 두르고 다닌다고 합니다. 특징은 길게 기른 머리입니다. 아마도 리브가가 그런 모습을 하고 있었기에 아브라함의 종은 즉시 그녀가 처녀임을 알아차렸을 것입니다. 종은 먼저 리브가에게 가서 물을 마시게 하라고 하니까 주여 물을 마시소서 하고 주었고 그녀는 아브라함의 종이 말도 하기 전에 당신의 낙타를 위하여서도 물을 길어 그것들로 배불리 마시게 하리다 하고서는 급히 물을 길어다가 낙타에게 마시게 했습니다. 종은 리브가의 행동을 가만히 지켜보다가 낙타가 물을 다 마신 후에 한세겔 무게의 금 코걸이 한 개와 열세겔 무게의 금 손목걸이 한 쌍을 그녀에게 주면서 내가 누구의 딸이냐 내 아버지 집에 유숙할 곳이 있느냐고 물었습니다. 아마 뛰는 마음으로 숨도 쉬지 않고 급하게 물었을 것입니다. 리버가는 자신의 신분을 밝혔습니다. 나는 밀가가 나홀에게서 낳은 아들 부두엘의 딸이니다. 또 이르되 우리에게 집과 사료가 족하며 유숙할 곳도 있나이다. 종은 아브라함의 형제 가문의 처자를 만난 것을 알고 안도의 숨을 쉬면서 머리를 숙여 여호와께 경배하고 이렇게 여호와를 찬양했습니다. 종의 찬송 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 사랑과 성실이 그치지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다. 먼저 아브라함의 하나님 여호와를 찬송한다고 그렇게 고백했습니다. 아브라함의 하나님 여와를 호 찬송합니다. 여와여 호 찬송한 아이다. 여기서 찬송한 아이다 라는 단어는 히브리어로 
바룩입니다. 바룩은 바락의 수동 분사형으로서 바락은 구약 성경에서 최고의 단어로 꼽힙니다. 하나님은 우리에게 복을 주시고 바락 우리는 하나님을 찬양하고 바락 우리는 서로 서로를 축복합니다. 바락 하나님이 우리를 축복한다고 말하지 않고 복을 주신다고 말해야 하고 우리가 서로 축복한다고 말을 해야 합니다. 바룩 여호와 바룩 여호와는 종이 하나님에게 드리는 최고의 찬사이며 공경의 말입니다. 나의 주인에게 주의 인자와 성실을 끊이지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생 집에 이르게 하셨나이다. 주의 인자 헤세드와 성실 에메트를 여호와께서 아브라함에게 그치지 않으셨다는 뜻은 무엇인가요? 여기서 인자는 헤세드 즉 죄인을 구원하시는 하나님의 총체적 사랑을 말합니다. 헤세드는 아브라함을 우루에서 부르시고 가난 땅에서 많은 실수가 있어도 부족함이 있어도 13년간의 공백이 있어도 부르셔서 복을 주시고 그리스도의 예표인 이삭을 낳게 하셔서 믿음의 조상이 되게 하시는 하나님의 무한하신 사랑을 총체적으로 합해서 헤세드 즉 주의 인자라고 말합니다. 어떻게 아브라함의 종이 하나님의 헤세드를 알았을까요? 그것은 종도 아브라함처럼 여와를 믿었다는 뜻입니다. 또한 성실, 에메트, 이 성실은 실상 우리가 말하는 아멘, 진실로라는 뜻입니다. 변함없으시고 후회함이 없으신 하나님의 성품을 말합니다. 종은 여와 하나님의 진실하심이 아브라함을 히브리인의 족장이요 믿음의 부자로 만들었다는 것을 말하고 있습니다. 얼마나 놀라운 고백입니까? 상전이 종보다 낫지 않지만 여기서는 상전만한 종이 있습니다. 뿐만 아니라 여와의 헤세드와 에메트가 자신과 함께 하심으로 순적하게 아브라함의 동생인 나울의 집에 이르러 이삭의 아내감을 만나게 해주셨다는 감사의 기도입니다. 물론 아직 리브가의 결심이 남아있기는 하지만 종은 리브가에게도 아브라함의 땅으로 가도록 인도하실 것을 믿고 미리 감사를 하고 있는 것입니다.